。所有神兽强者的目光看向虚空上那散发出金色光晕的萧炎时，他们已经不再小看这位人类了。而且他身上的金色光芒覆盖其上，远远看去就是一尊不可侵犯的神。刚刚的战斗简直就是害人，甚至不敢想象萧炎时如何做到的，为何神龙的行动被制止，而且就连那神龙斩也直接对着神龙自己轰劈而去。这一系列的操作。这样的神龙族以及龙盟之人都十分的想不明白，那人类萧炎究竟施展出了什么手段，竟然拿将他们心目中的神龙都彻底的击败了。要知道，神龙的实力可是比圣龙以及祖龙都要强大的存在，也是这数百万年来第一次突破到五重天位神的超级神奇。不过受到朱龙剑力量的血脉压制，才影响到了他的实力跌落，要不然神龙这一次也不会被萧炎再利用三昧神火的三道独门神技下给击败。三昧神火虽然很强大，排名神火第六名。可是，在五重天卫神的眼里，三昧神火也不一定能够掀起什么风浪。这一次，多亏朱龙之威，即将神龙的血脉压制。圣龙望着萧炎时，此刻他也感受到了一股能够让他都被臣服的神之威压。这萧炎的强大已经超乎了想象，也不知道通过什么样的秘法，将自身的实力提升到了四重天卫神的层次。不过，总而言之，萧炎不管通过什么秘法提升实力也不重要，只要这一次的朱龙之战，他们圣龙族没有被灭族，那么就是一件大好事了。紧接着。圣龙对着神龙族以及龙盟之人发出淡淡之声：“你们的神龙一败，还是束手就擒吧，不然免得受尽皮肉之苦。”看到战局已经扭转了过来后，圣龙族所有神兽之人皆是纷纷的看向神龙族以及龙盟之人。此时他们的战意已经达到了一个极致，就算对方还想出手，那么他们也不会有所顾忌，直接与之决一死战。我们神龙大人没有败，他可是我们万兽神界的最强之神，怎么可能会败给一个人类？此时，还是有不少人不相信神龙被击败的事实。就算是龙盟之人也是如此。如果他们的神龙就这样败的话，那么等待他们的就是死，被灭族的就是他们这些人了。虽然这么说着，可是神龙族和龙盟之人也不敢有人站出来再次对抗圣龙族这边的任何人。仿佛这一刻，这里的战场变得非常的安静，就连风吹过耳边时，都能够听到那所谓的风声。在这种异常安静的气氛下，虚空上的萧炎那双金眸一直盯着下方深坑中的神龙，丝毫没有松懈的意思。虽然。他也通过神魂的力量探测过下方的情况，但作为一名天卫神，就算神体被重创，那么其神魂也会相安无事。所以说，神龙一直没有动作，是在酝酿什么大招不成？想到这里，萧炎顿时将神魂力量再次放大，探测四周所有能够探测的地方。经过片刻时间，萧炎也是渐渐的发现，这处空间中似乎有一股能量即将爆发出来。瞬间，萧炎的神色一变，低头对着下方的圣龙族之人大喊道：“大家快退开！”也就是萧炎大喊的瞬间，那深坑之中顿时喷发出黑色的液体，最后这液体彻底的爆炸开来，一股可怕的能量直接将四周空气都给冲击开去，天地激烈的摇摆着，不少圣龙族的神兽一不小心也是被这些黑色的液体所击中，瞬间重伤，身影倒飞了出去。这突如其来的一幕也是让的圣龙感到不妙，瞬间站在圣龙族之人的前方，将刚刚有所恢复一些神力下毫无保留的施展了出来。再度施展出可怕的大神技——圣龙吟，一道恐怖的巨大声波，带着一股极强的龙吟声，直接将这些黑色液体给震散了而去。圣龙所施展的同样也是大神技，所以其力量极其的可怕，自己在一瞬间就将这些黑色液体给震散了一大半。也就是这一会的功夫，圣龙族之人也都撤到了安全的区域。随着圣龙吟的能量消散，圣龙也是第一时间一个闪现，再次出现时已经在安全的范围内。见到这黑色的液体后，神龙族和龙盟之人的脸上则是有着一抹高兴笑容。因为那股气息实在是有些熟悉。神龙大人，你果然没有事情，还以为那人类真的将你给击败了。一位龙盟中的神兽强者恭敬的开口道：“对于神龙没有被击败的事情，他们的内心是多么的高兴。这样一来，他们就不会如此被动。刚刚还差点以为神龙真的被击败了。想要击败本神龙，可没有那么容易。”神龙的声音传出，这片天地之上顿时出现了一望无际的黑色海洋，其中那黑色海浪不断的翻涌而起，散发出毁灭般的气息。如此可怕的能量。只有召唤出天卫海石才有的存在。圣龙族的所有神兽之人目露惊骇之色，望着那无比广阔的黑色天卫海，在感受到其中所散发出来的可怕气息时，他们整个身躯都是为之一颤。就算是圣龙此刻的眼神都是变得凝重一些。看来神龙也是准备施展最后的底牌了。天卫海一出，就是天卫神的最后一招，而这一招也是决定胜负的关键。在天卫海内，神龙的神魂隐藏其中，也是非常的安全。而且天卫海的等级也是黑色，仅次于红色的存在。如此等级的天卫海。实在是让人骇然无比，就连这片空间都被天卫海吞噬了一般，周围的光线都是变得暗淡下来，狂暴四起，雷云内部也是轰隆隆的炸响。此场景堪比末日的景象，知道你美没有那么容易被击败，所以我也等你很久了。见识到神龙施展出天卫海后，萧炎也根本不带惧意。既然在血脉上双方处于势均力敌，在神力上萧炎也是占优势一点，那么在天卫海上也同样如此。不要以为只有你有天卫海，我也有。
，而且我要告诉你的是，我的天位还更强。”旋即，萧炎的眼中掠过一道寒意，下一刻，双手迅速结印。强悍的神力毫无保留地自他体内席卷而出，竟是在天地间引来飓风的呼啸。体内有一股浩瀚无比的能量，也是被彻底的释放出来。只见得天地间的神力更加的疯狂起来，在其后方的虚空中，神力竟是化为庞大的海洋，其中的能量也是滚滚散发。这就是萧炎在突破天位神之后所拥有的天位海，其中的能量乃是萧炎所有的力量。天位海乃是极为玄妙的存在，只有突破天位神时，灵魂纳入神界天位后。在你获得天位神力的同时，还会在自己体内开辟出一片独立的海洋，而这海洋便是你所有天位神力的来源所在。天位海分四个等级，分别为蓝色、白色、黑色、红色。红色天位海在同一个境界之中，是属于最强的存在。在日后，无论你的实力怎么提升，天位海的颜色从开始是什么等级，就一直会是这个等级，并不会因为后期再次将天位海的等级提升。所以。天位海的等级在刚突破天位神之时就已经决定了。天位海的主要作用就是自己的实力是一重天位神的话，对上同境界的对手，这时候就要看谁体内天位海的等级高一筹了。如果天位海是同样的颜色等级，那么在双方再如何战斗下去，依旧是势均力敌，很难分出胜负。但是自身是红色天位海，那么对方是黑色天位海，你就可以击败对方，甚至做到击杀对方。这支针对同境界之中，如果自身是一重天位神，拥有的是红色天位海。想要对战二众天位神，即便对方是蓝色天位海，也无法有对抗之力。这就应验了一句传言，在天位神之中是无法做到越级挑战，就算你拥有非常强大的底牌也是不行。毕竟天位海的等级就注定了自身的天赋，而且天位海除了四个等级之外，还有一个奇特的好处，那就是修炼者能将自己的神魂藏于天位海深处，在激烈的战斗下，就算自身的神体被毁，神魂依旧是能够存活下来。甚至还可以再度修炼出全新的神体，这就是天位神的可怕之处。而现在的神龙就是如此，神体被萧炎击毁，如今只能将神魂隐匿在天位海之中，准备对萧炎施展最后的反击。一旦天位海一出，就是胜负的关键。可是，在萧炎施展出自身的天位海之后，直接让的在场的所有神兽强者都是惊掉了下巴，包括圣龙以及隐藏在黑色天位海中的神龙神魂。无色天位海更是让人无法料到，因为他们也从未见过无色天位海。在天位海的等级中，也只有蓝色、白色、黑色、红色，不曾见过这样的无色。在震惊了片刻之后，神龙的声音自天位海中传出道：“装神弄鬼，我还以为你的天位海多么厉害呢，原来还以为是红色，也是只是无色的天位海。而且无色天位海，他们闻所未闻，见所未见，心想着这无色天位海，恐怕连蓝色天位海还不如吧。一听到神龙所说，神龙族和龙盟的那些神兽强者也是纷纷点头，认可神龙的话，这无色天位海。”恐怕还真的不如蓝色天位海。想到这里，他们也打消了恐惧的念头。只要神龙没死，那么他们就有无比的自信。所以，对于这一次的诸龙之战，必须将圣龙族和祖龙族剿灭。人类小子，你以为召唤出一个无色天位海出来，就以为自己很强大？刚刚看你的口气很大，说什么比本神龙的黑色天位海更强？我倒是看一看，你所说的天位海有没有比我的更强大？说完，神龙的黑色天位海疯狂的拍打起浪花，散发出强大的压迫之感。所有圣龙族之人也是在第一时间感觉到黑色天位海中所散发出来的可怕能量，这就是神龙的天位海之力的全部来源吗？这能量实在太恐怖了！感受到其中的神力过于庞大，他们的内心也是对萧炎有些担忧起来。如果是红色天位海道，还不需要太过担心，毕竟现在的神龙被诸龙之威压制血脉后，实力跌落到了四重天位神，在同境界之中，拥有红色天位海就是最强的存在。而这无色天位海，虽然所有人都没有见到过，可是多多少少打从心里。都没有那么大的自信，因为这接下来才是这一场诸龙之战真正的胜负关键。不过，萧炎此时却是非常的平静，因为他已经在粉老的口中得知，自己的这无色天位海在整个第一等级世界中都是极其的罕见。至于等级，可以是远远超越了红色天位海，也可以是。所以说，神龙的黑色天位海在其面前根本就不值得一提。况且，萧炎也非常想试一试这无色天位海的力量究竟是何等的恐怖。那双金色眼眸中散发出一道火芒，深吸了一口气。双手摊开，对着前方虚空上一望无际的黑色天位海淡淡的道：“放马过来吧，让我瞧一瞧你神龙的黑色天位海究竟是如何被我碾压的。”人类小子，我看你是在找死，成全你，给本神龙死吧！听到萧炎那挑衅的语气，直接怒喝一声，神魂的力量毫无保留的释放而出，直接让的黑色天位海散发出无尽的毁灭气息，然后庞大的黑色天位海。竟是直接朝着萧炎那边滚滚涌去，黑色的海浪激起万丈之高的浪花，而这些浪花的所过之处，竟是令的空间都开始逐渐的崩塌而下。恐怖的黑色天位海所散发出来的神力，令人震撼无比，就算是圣龙也是非常的震撼。
。如果换作是他的巅峰时期，都无法接下神龙此刻的这一击，心中对萧炎的担忧也是写满在了脸上。不过这个时候，他们也帮不上什么忙，毕竟他们的实力与萧炎有着差距。如果贸然过去帮忙，然而对影响到萧炎的真正发挥，要不是这一次神龙的力量被朱龙之威压制，神龙所施展出来的可不是所谓的天位海，而是比天位海更强大的天位星辰海。只有其实力突破到了五重天位神，体内的天位海就便发生质变，成为更强大、更恐怖如斯的天位星辰海。可怕这庞大的天位海之力，还远远不止这等程度。这就是天位神的力量。滔天黑色巨浪直接洞穿虚空，朝着萧炎这边疯狂的涌来。此时，萧炎的瞳孔也是微微一缩。虽然自己的无色天位海在粉老的口中得知已经超越了红色天位海，毕竟萧炎也都还没测试过。如果说等下被对方如此恐怖的巨浪吞噬，那么萧炎毕竟会陷入危机。但是对于粉老的解释，萧炎还是非常的相信，毕竟他乃是焚诀之灵，实力也是毋庸置疑的存在。既然如此，面对着对方如此可怕的攻势后，萧炎也不敢有所停留。同样的，也是将自身的天位神力释放到极致，身后的无色天位海便是有了激烈的动荡，然后双手结印，直接将无色天位海的能量彻底的引爆而出，其中的能量也是愈愈越是。然而在萧炎的这一番操作下，无色天位海的最深处，那神秘漩涡竟是逐渐的扩大开来，在漩涡之中有着深不见底的黑色区域。如果仔细一看的话，在这黑色区域中，竟是可以看到其中有着无数闪闪发光的星辰，只不过这些星光目前非常的微弱，如果不仔细看的话。根本看不出来。而至于为什么无色天位海之中有着这样的异象，萧炎也是不得而知。不过可以很肯定的是，这神秘漩涡的吞噬之力可以吞噬世间万物，只要被吞噬进去的东西，想必全部逃不出来。既然对方的天位海如此可怕，那就将其一口吞下吧。无色天位海的力量，怕是你的黑色天位海也不够与之对抗。吞噬。萧炎的话音落下后，身后的无色天位海便是发生了巨大的波动，然后那些拍打起万丈的巨浪。瞬间消失在天位海的最中心区域，因为这些巨浪都被中心的那道神秘漩涡吸收了进去，就连那一望无际的无色天位海也逐渐的变成了飓风的姿态，那旋转的速度快到惊人。见到萧炎的天位海攻势，下方的所有神兽强者面露惊骇之色，他们怎么也没有想到，萧炎的无色天位海可以爆发出如此可怕的吞噬之力，这让的神龙族和龙盟之人都是张大了嘴巴，各个身躯都是情不自禁的微颤起来。如果这一道天位海的吞噬之力针对他们的话，可怕他们连逃跑的机会都没有。另一边的圣龙族之人，这才意识到这位萧炎的无色天位海竟是如此的可怕。这可比他们的蓝色天位海、白色天位海强大了很多很多，甚至那股散发出来的能量完全不输于黑色天位海。圣龙的双眸直勾勾地看向虚空上的那形成飓风一般姿态的无色天位海，只有他知道萧炎的天位海是多么的恐怖。他自己也是黑色天位海与神龙的天位海等级一样，可是此刻感受到的那股力量，就算是圣龙的黑色天位海，也不一定能够将其抗衡。从他的脑海中，无色天位海的力量已经远远超出了黑色天位海之上，甚至可以堪比红色天位海，甚至比红色天位海还要强大的存在也说不定。可是谁也不知道，萧炎的无色天位海能有如此的吞噬之力，都是来源于天位海深处的那神秘漩涡。而在漩涡之中的那些发光的星辰，或许才是无色天位海真正力量的来源。天空上，黑色巨浪和无色飓风彻底的撞在了一起，瞬间爆发出一道震耳欲聋的巨响声。下一刻。便是有着一股可以摧毁万物的冲击波席卷而出，一些反应不快的神兽直接被这股冲击波的力量所击中，自己是当场陨落。如此可怕的一幕发生后，在场所有神兽强者也纷纷的提高神魂力量，来躲避这些足以秒杀他们的冲击波。万丈之高的黑色巨浪一层又一层的撞击在那无色的飓风之上，然而第一道的巨浪在接触那飓风上时，竟是直接被一个极强的吸扯之给吞噬了进去，而且吞噬进去后，并没有出现反噬爆炸。简直就是被无色天位海的力量轻松拿捏了。在黑色天位海深处的神龙神魂看到这一幕之后，眼神逐渐的狰狞起来。他也不笨，能够轻易的将他天位海的力量吞噬进去，足以证明了这无色天位海的力量已经远超黑色天位海。但是神龙可不会因为第一道巨浪被吞噬后而感到气馁，当即再度一声怒吼，直接将黑色天位海的力量也是催动到了极致。第二道、第三道以及更多道的黑色巨浪对着萧炎铺天盖地的席卷而来，就连空间都被巨浪给影响。出现了多处裂缝，如此可怕的能量攻势，可以毫不夸张地说，在万兽神界之中无人能敌。可是萧炎的出现，直接是改变了这无人能敌的局面。神龙虽强，可是，在萧炎如此诸多的底牌之下，还是处于了劣势。最最重要的还是朱龙剑。如果不是朱龙之威可以压制神兽的血脉，可怕萧炎与神龙的这一战也不会做到如此效果。天空上的能量不断的对碰，同时也不断的炸响开来，黑色巨浪不断的涌起，轰击在那无色飓风上。皆是被那其中的吞噬之力所折服，深处的那神秘漩涡也是扩大到了数百倍之大。随着漩涡的面积越来越大时，那股吞噬之力也会越来越强。不管神龙施展出多少倍巨浪，依旧是被无色库飓风给吞噬其中。
见时机成熟，萧炎的神色再次一变，手印翻腾间，那无色飓风也是化为一道巨齿的形状，最后直接插入那黑色的天卫海之中，爆发出惊人的力量。同时，那由无色天卫海凝聚的巨齿开始搅动起来，使得黑色天卫海中的能量顿时间无法凝聚，四处分散开去。那些所谓的黑色巨浪也是从万丈变成了百丈、几十丈，甚至有些巨浪已经化为一滩黑水落入天卫海中。随着这一幕的出现，下方的众神兽强者看得直接是惊呆了。本以为那无色巨齿。也只是虚张声势而已，结果在这对碰之下，竟然直接将他们神龙的黑色天卫海给碾压下来。难道说萧炎的那无色天卫还比起黑色天卫海更强不成？这无色天卫海乃是他们从未见识过的，就连什么等级，他们更是无法知晓。还以为比起那蓝色天卫海更加的低一些，结果从刚刚这对碰下，那无色的天卫海恐怕是超越了黑色天卫海。那人类小子怎么会如此强大？这不应该啊！这时候，神龙族和龙盟之人的一些神兽强者纷纷议论起来。对于这萧炎的战斗力，着实感到心惊。从萧炎出现之后，不管是血脉之力的比拼，还是神力的比拼，就算是现在的天卫海之力的比拼，都被萧炎压制而下。反观圣龙族这边的神兽强者，个个表露出有些难以置信之色。要知道，黑色天卫海的等级在万兽神界之中，乃是最强大的存在。除了神龙、圣龙以及已经陨落的祖龙之外，没有第四位是黑色天卫海。所以，三龙的实力也是登顶万兽神界的巅峰。然而，就是这样的巅峰存在。竟然所施展出来的黑色天卫海，不敌萧炎的那种无色天卫海，怎么可能？该死，该死的人类小子，你竟然！我不服，你不服，不服你又如何呢？萧炎听到神龙的话语之后，嘴角也是讥讽一笑。如今自己凭借着自身强大的焚神二火，将焚神之力也是激发了出来。只是令萧炎没有想到的是，这焚神二火的力量比起焚神一火时强大了许多倍不止。配合着自己无色天卫海，更是将力量达到了前所未有的高度。萧炎也不再浪费时间。看到那神龙扭曲不堪的表情，心里也是升起一丝不安的感觉。总感觉，如果不快点将神龙抹杀掉的话，恐怕真的会有什么变数了。恐怖的无色天卫海化作的飓风，不断的吞噬黑色天卫海中的能量。就算是神龙隐藏在深处，也是感受到了一股危险的气息。如果一旦黑色天卫海的能量全部被吸收殆尽的话，那么他的神魂也无法隐藏起来。到时候，等到他的就是真正的死亡了。此时此刻，神龙也是意识到萧炎的可怕之处，更是不会小看萧炎。自己施展出如此之多的底牌，依旧无法将萧炎压制，就足以证明了对方的实力已经高于自己。而神龙也不会那么傻，觉得是萧炎的运气好罢了。在天卫神之中，实力的差距可是相差一分一毫都不行，所以现在他的实力必定是不及萧炎的。只是神龙不知道的是，萧炎比他要强大一丝，是因为萧炎有着非常可怕的奇特力量，也就是神秘强大的焚神二火。要不是这一次成功收服了三昧神火，将焚神的力量激发出第二火，恐怕自己也无法击败这神龙。本神龙与你拼了！一道极其愤怒的声音响起，被吞噬了一大半的黑色天卫海也是节节败退，最后直接凝聚成了一道可以遮天蔽日的黑色海水，直接对着萧炎那由天卫海凝聚而出的无色巨齿倒灌而去。那可怕的呼啸之声传入众神兽强者的耳朵中时，已经与那无色巨齿再次相碰。然而这一次，并没有出现无色巨齿直接能够直接将其压制，反而达到了势均力敌的状态，而且还没有结束。神龙直接将自身的神魂分散融入天卫海中，旋即。黑色天卫海极其疯狂的涌起，比起之前更高更恐怖，直接将那空间崩碎，裂缝不断的浮现。如此可怕的力量，就算是萧炎也感到了惊骇之感。这神龙竟然还能够爆发出如此强大的威力，要不是朱龙之威将其压制血脉，恐怕这一次真的是凶多吉少啊！萧炎喃喃自语道。不过就在这时，粉老的声音则是传入萧炎的脑海中道：“小家伙，忘记和你说了，你的无色天卫海可以将吞噬进来的天卫海能量转为己用。”此话一出。直接令得萧炎身躯一怔，脑海中也是一声炸响，不仅可以吞噬对方的天卫海，而且还能够将对方吞噬进来的天卫海能量转为己用，这简直就是逆天的存在啊！难道说这才是无色天卫海真正的能力所在？想到这里，萧炎也是将自身的焚神之力运转到极致，金色的能量也是不断的灌输进入无色巨齿之中，有了更多焚神之力的加入，深处那神秘漩涡中的黑色区域内，可以看到无数发光的星辰，也是浓郁了一分。然后在这之中的强大能量，萧炎的天卫海之力也是再一次。彻底的爆发而出，那原本就非常巨大的无色巨齿，此时也是再次扩大了几倍，那股能量也是随之暴涨。然而这突如其来的一幕，顿时让在场的所有神兽强者都无法再去相信，这一个人类竟然还有如此强大的力量，就连圣龙都无法置信，怎么萧炎的实力如此之强，而且总感觉萧炎还有底牌还没施展出来一般。对于萧炎也是充满了好奇，此子已是天命之子，就算在天命之子中，都已经算得上是位列前茅的存在。随着萧炎将无色天卫海之力释放到极致后，那巨齿所释放出来的能量直接洞穿黑色天卫海。
，这片空间直接是停滞了一瞬间。最后，无色巨齿在洞穿黑色天味海之后，上空处的天味海开始扭曲，片刻之后，直接爆炸了开来，化为无数颗黑色液体散落而下。落在地面上的时候，那些黑色液体也是逐渐的被蒸发开去，因为萧炎同时间也是将三昧神火的力量化为一道无尽的火海，覆盖在大地之上，将那些散落而下的黑色液体全部给焚烧殆尽，丝毫不给神龙退路。对于神龙这一次的行为，萧炎也是愤怒到了极点。此前将他们神龙族中的万兽之源问题解决后，本以为对方会真的会为万物生灵所造福，结果后者还是一意孤行进行了统治万兽神界的计划。